receita de hoje é a mais fácil aqui do canal. Então vem conferir esse vídeo. Olá! Começando mais um super vídeo. Eu sou a Natália Comejano e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que cada pessoa conhece como nome. Eu conheço como bolo de tapioca e tem gente que conhece como cuscuz de tapioca. Então, antes de a gente começar a receita, já vou pedir pra você deixar aqui nos comentários como você conhece essa receita e se você não conhece, também deixar aqui. Vamos lá pros ingredientes? Para essa receita a gente vai utilizar dois terços do pacote de tapioca granulada, quatro colheres de sopa de coco seco ralado, duas xícaras de leite morno, uma garrafinha de leite de coco, meia lata de leite condensado e meia colher de sopa de margarina. Pessoal, acho que essa receita sem dúvidas é a mais fácil que a gente fez até hoje aqui no canal. Mas eu já vou deixar muito bem explicado que o ingrediente que a gente está utilizando aqui é a tapioca granulada, tá? O que é a tapioca granulada? Realmente que tem grânulos, ela não é aquela farinha, né? Aquela famosa goma de tapioca que a gente costuma fazer em casa, ali na frigideira, sabe? Depois coloca aquela carne seca, aquele requeijão, ou faz com coco, leite condensado, enfim. Não é aquela farinha, é a tapioca granulada. Ok? E como que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai pegar a nossa margarina e vai untar muito bem uma forma de pudim. Essa forma que eu tô utilizando aqui é bem pequenininha mesmo, porque eu queria um bolo bem alto. Mas se você não tiver, você pode fazer naquela forma de pudim tradicional ou até mesmo numa assadeira quadrada, retangular, não tem problema. Isso vai ser realmente só na hora de decorar, na hora de servir a sua sobremesa. E aí a próxima etapa é só misturar todos os demais ingredientes, tá? O mais importante aqui é que o seu leite não esteja gelado. Você consegue fazer essa receita tranquilamente com o leite ali em temperatura ambiente, mas se ele estiver gelado não vai dar certo. Ou melhor, vai demorar aí mais de 24 horas para sua receita ficar pronta. Por quê? O leite nessa receita vai fazer com que a tapioca hidrate. E ele realmente que vai dar toda a consistência para o nosso bolo. Então, se ele estiver gelado, não vai dar muito certo, porque vai demorar muito tempo para a tapioca conseguir absorver todo ele. Depois que você misturou todos os ingredientes, é só você transferir ali para sua forma já untada e levar na geladeira até que a sua mistura esteja bem firminha. Aqui no meu caso demorou mais ou menos umas 4 horas, mas isso vai variar bastante aí de geladeira para geladeira. E na hora de a gente desenformar o nosso bolo é bem simples. É só você pegar a sua forma e mergulhar ela na água quente. Isso vai fazer com que a margarina ali que você untou a forma derreta um pouquinho e ele desenforme bem certinho, bem bonito. E aí, pessoal, vocês acharam que já estava pronto, né? Tá nada. Agora a gente vai para os ingredientes da cobertura. Para ela você vai utilizar meia lata de leite condensado e duas colheres de sopa de coco seco ralado. E olha que difícil, né? Depois que você desenformou o seu bolo, é só você vir decorando ali com leite condensado. E para finalizar, você vem colocando delicadamente o coco seco ralado. E olhem que lindo ficou o nosso bolo de tapioca. E não ficou só lindo não, ficou simplesmente maravilhoso. Se você utilizar realmente a tapioca granulada certinha, como eu passei aqui no vídeo, não tem erro essa receita. Então, hoje não vai ter desculpa. Se você gostou, não deixe de dar like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho. E se você quiser essa receita ali escrita, bem detalhada, a gente deixa sempre lá no nosso site, que é o cknj.com.br. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar aqui embaixo como é que você conhece essa receita. Beijo, beijo e te espero no próximo vídeo. Até mais!